ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അതിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് പോയി ചെന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കി തുടർച്ചയായത് കാരണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കിങ് ഡമോണിയറേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും നോക്കാം പഠിക്കുന്നത് കിങ്ഡം മൊണീറെ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ആർ എച്ച് വി ടാക്കർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് കിങ്ഡം മൊണീറ ഫസ്റ്റ് കിങ്ഡം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കിങ്ഡം മൊണീറയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫുൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കാം ബാക്ടീരിയാസ് ആർ ദ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം മൊണീറ ചി വീടിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സോറി കേട്ടോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് രാത്രി ഒന്നും അല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്കാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും സൗണ്ട് വരുന്ന കണ്ടോ ഇത് മനഃപൂർവ്വം വരുന്നതാ അത് വിട്ടേക്കാം അപ്പോ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ് അബണ്ട് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം കോടി 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 കോടിക്കണക്കിനുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ബാക്ടീരിയാസ് അപ്പോ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവെയർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സോയിൽ ദ ഓൾസോ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റേറ്റ് സച്ച് എസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഡെസേർട്ട് സ്നോ ആൻഡ് ഡീപ് ഓഷ്യൻ വെയർ വെരി ഫ്യൂ ഓർഗാനിസം ക്യാൻ സർവൈവ് മെനി ഓഫ് ദം ലീവ് മെനി ഓഫ് ദം ലീവ് ഇൻ ഓർ ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് പാരസൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസിന് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് ചൂടും അങ്ങനത്തെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻസ് ഏരിയ അങ്ങനത്തെ കഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ബാക്ടീരിയാസിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ അവരുടെ ഷെയ്പ്പിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ കോക്കൈ അപ്പൊ സ്പെറിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സീറോ റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ബാക്ടീരിയാന് കോക്കസിനെല്ലാം റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാസിലസ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിലിന് ആലോചിച്ചാൽ മതി റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാസിലസ് അപ്പോൾ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ ബാസിലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോമ ആയിട്ട് കോമ നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോമ തന്നെ കോമ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിബ്രിയോസ് കോമ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ വിബ്രിയോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് സ്പൈറലിന അതായത് സ്പൈറലായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ സ്പൈറിലം എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ സ്പൈറലിനെ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതല്ല കേട്ടോ സ്പൈറലം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചില ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂണി സെല്യുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് ബാക്ടീരിയാസ് അതായത് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക്
ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അതായത് അവർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് കീമോട്രോപ്പിക് കീമോട്രോപ്പിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കീമോട്രോപ്പിക് ആണോ ഓക്കെ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സുകളാണ് ഫോട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് അവർ സൺലൈറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നു അതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹെട്രോട്രോപ്പിക് നമ്മുടെ ഹെട്രോട്രോപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജീർണിച്ച വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് ഫുഡ് അവരെ അവരെ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്ററിനെ ആ ഡെഡ് റിമൈൻസിനെ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് കഴിക്കുന്നു അതാണ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഈ അതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയാസിനകത്ത് വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ യു ബാക്ടീരിയ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി മൊണീറയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അവരെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ എന്താണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ബാക്ടീരിയകൾ താമസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ഈ സൗണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന നിർത്തുമ്പോഴത്തേനും ആ കാക്കയെ നിർത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതാണ് ആ അപ്പോ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുറ്റുപാട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് വളരെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉപ്പുരസം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ചൂട് കൂടിയ ഇടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ബാക്ടീരിയാസിനകത്ത് ആ ബാക്ടീരിയാസിന് പിന്നെയും ഓരോ പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഉപ്പുരസം സോൾട്ടി ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ ഹാലോ ഫൈൽസ് എന്ന് പറയും ഹാലോ എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സോൾട്ടി അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിനൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റൽ അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാലോ ഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് ചൂട് നിലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ തെർമോ ആസിഡോ ഫൈൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർഷി ഏരിയാസ് അതായത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനെ നമ്മൾ മെത്തനോജൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസിന് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒന്നും ജീവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ അതിന് അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിന്റെ സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയാസിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ആ സെന്റൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ഡിഫർ ഫ്രം അതർ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ഹാവിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ മെത്തനോജൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗട്ട്സ് ഓഫ് സെവറൽ റൂമിനന്റ് അനിമൽ സച്ച് എസ് കൗസ് ആൻഡ് ബഫലോസ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീതൈൽ ഓർ ബയോഗ്യാസ് ഫ്രം ദ ഡങ് ഓഫ് ദീസ് അനിമൽസ് അതായത് ഈ മെത്തനോജൻസ് നമ്മുടെ കൗസും അതുപോലെ തന്നെ ബഫലോസിന്റെ ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നത് കാരണം അവരുടെ വിസർജം അതായത് കൗ ഡങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബഫലോ ഡങ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഡങ്ങിന് ആ ഡങ്ങിൽ നിന്ന് ബീതൈൻ ഗ്യാസസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മെത്തനോജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബയോഗ്യാസ് ആണ് മീതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസ് ആണ് അത് ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ഗ്യാസുകളാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനും ലൈറ്റിനും ലൈറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്
ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആ പേര് മറക്കരുത് ഇത് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ എ സിമിലർ ടു ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആർ ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദ ടിക് ഓട്ടോട്രോസ് അതായത് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയില് എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ ഉള്ളത് കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണത് ക്ലോറോഫിൽ എ ഉള്ളവരെല്ലാം പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കും ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയാസും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സുകളാണ് ദ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആർ യൂണിസെല്ലുലർ കൊളോണിയൽ ആൻഡ് ഫിലമെന്റസ് മെറൈനോ ടെറസ്ട്രിയൽ ആർഗ്യ അവർ യൂണിസെല്ലർ സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് കൊളോണിയൽ കൂട്ടമായിട്ടാണ് അവർ കാണപ്പെടുന്നത് അവർ നോർമലി മറൈൻ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കരയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ദ കോളോ is are generally surrounded by a gelatinous sheath ningalku ee picture 2.2 kaanumbol manasilaakkan kariyum ee colonies la chuttum cover cheyidittu oru mucilaginous sheath kaanan kariyum aa sambhavam aanu ivda parayunnathu adayathu ee colonies nu chuttum cover cheyidittu eppozhum oru mucilaginous sheath undavu allekku gelatinous sheath undagum the the they often form blooms in polluted water bodies some of these organisms important point aanu entrance point aanu some of these organism can fix atmospheric nitrogen in a specialized cells called heterocyst example nostoc and anabina adayathu nostoc anabina ennulla bacteria sil organism til chila cells gal undu chila specialized cells gal undu aa cells ne nammal vilikkuna peraana heterocyst ningke ee picture il thanna violet color structure kaanan kariyum adinaana nammal heterocyst ennu vilikkunathu അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയാസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ ഓക്സിഡൈസ് വേരിയസ് ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ചസ് നൈട്രേറ്റ്സ് നൈട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അമോണിയ ആൻഡ് യൂസ് ദ റിലീസ്ഡ് എനർജി ഫോർ ദർ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയും ഇതുപോലെയുള്ള അതായത് നൈട്രൈറ്റ്സിനെയും നൈട്രൈറ്റ്സിനെയും അമോണിയനെയും ഒക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എനർജി ഐ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഘാടികർ അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയാസിന് നമ്മുടെ ഡേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ മിൽക്കിൽ നിന്ന് കേഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിക്കോട്ടെ അങ്ങനത്തെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അതുപോലെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ മരുന്ന് തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാം വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഈ അഡോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയാസ് തന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് കോളറ ടൈഫോയിഡ് സിട്രസ് ആങ്കർ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ബാക്ടീരിയാസിന്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയ വരുന്നു അത് ഇച്ചിരി വളരുന്നു എന്നിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു അതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേകതര സൗണ്ട് ആണല്ലോ ഈ കാക്കയ്ക്ക് ബൈനറി ഫിഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡത്തേക്ക് കേട്ടാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ ഇനി കാക്ക പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ ബൈനറി ഫിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ബൈനറി ഫിഷൻ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ സ്പോർ ഫോം ചെയ്യുന്നു സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ബാക്ടീരിയാസ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു കമ്പിളി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി അവരതിനകത്ത് തന്നെ മിണ്ടാതെ പമ്മിയിരിക്കും അതാണ് സ്പോർട്സ് അവര് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ അവർ
they are the smallest living cells known and can survive without oxygen appo ivarana etum cheriya cell ivarkana etum cheriya cell ullathu ivarkku oxygen illal thanne avarkku survive cheyan padiyum idokke entrance point aanu vallare 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 important aayittulla question aanu mycoplasma okay നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് ത്രീനകത്ത് ബൈനറി ഫിക്ഷന്റെ ഫിഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്ടീരിയാസ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് കിങ്ഡം മൊണീറയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു 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 ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലഗ്രാം ഇവർ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് കുഞ്ഞു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ താങ്ക് യു so much for watching this video bye